Hello, hello. Good evening, everyone. Hello. 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 How Good are evening. you doing, everyone? Wednesday. Hi. Doing good. <laughs> doing good. That's that's great. All right. Hello. Good evening. Good evening, Every Anayansi. How are you? I am fine. Yeah, happy to hear that. Okay. Mr. Baltasar uh, Gonzalez, how are you, sir? How are you? Yeah, good to see you, sir. You are very punctual. Hey, Flor, uh, good evening. Jacqueline, you know, we want to see your camera open over there. Right. Hello. Are you driving over here? <laughs> oh, that's, that's Cesar, right? Yeah, Cesar is driving, and that's great. Yeah, you know, Cesar, that makes you a responsible student because you know you're you're in class, okay? That's great. All right. So let me just one second over here. Let me ask you, so Eduardo, did you finish uh, section two homework? Did you finish everything? Yes, I did. <laughs> you did already. All right. Yeah. That was too simple, right? <laughs> uh, like, like a review, all right? Like a review. Like a review, yeah. It's not like a, a piece of cake, like we said in Spanish, chiche or ise. <laughs> or yeah, not. yeah, it's kind it's of a, right. It's a piece of cake. It's a piece of cake for you. Kind of, yeah. yeah. You know, the thing is that, uh, and this message goes to to everybody. If you are familiar with what we're studying, you can help each other, and you know, practice is always welcome. Okay. Yes, practicing is always uh, positive. All right. Raúl, go to see you. Uh, Douglas, good to see you as well over there. All right. Good evening. Good evening, sir. Still at work, Douglas. Still working, Douglas. Are you yes. at home? Or, 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 I'm working. You're okay. <laughs> so you're you're multitasking. <laughs> That's what you are. Multitasking. <laughs> All right. Uh, let's see. Uh, already have in the house Nelson, uh, Anayansi, Eduardo. Let's see, Baltasar. By the way, I already know your names and your faces, so uh, be careful. <laughs> okay. So I know you already. Nice. Okay. Now let's nice. start. Let's start by reminding you uh, about something over here. Okay. So, and um, here we go. I know most of the time uh, you don't really need to listen to, to this, okay? And uh, one second. And this is what I want to tell you, all right? So section two, as you know, uh, is daily routines, and that's why we are studying the simple present, okay? So today, actually tonight, we will study simple present, for uh, daily routines, okay? For uh, facts, for opinions, uh, for actions that you do, let's see, regularly or frequently, okay? This is yesterday's class, all right? As you can see, there's nothing more else over there. And then you go tarea number six, which is the one I show uh, Yancy. And I see, and then uh, video conferencia siete. Uh, it says this one. Why it says this? All right. Let me just continue over here. Oh, I know why. Okay, it says homework number seven. So number seven has to do with yes, no questions. Okay, and your answer. So if I ask you, do you like music? You can say yes. You don't have to say yes. I does right. No, no, never say that, please. Okay. And then you continue. Uh, 
since this class is not posted yet, so there's no YouTube video. Homework number eight, what do you do in the morning? So WH questions are open questions, okay? So we're going to cover this tomorrow, most likely, all right? Video conferencia nueve, which is vocabulary, practice daily routines. So we always practice vocabulary, but, but tomorrow and on Friday, we will practice a little bit more. You see, pretty simple. He takes a shower, wakes up or shaves, okay? And uh, it says, look at the pictures and choose the activity they are doing over there. Um, the T takes a shower. Yes, wakes up and shaves. I show it everything, right? Ah, but you gotta choose the order, right? Yeah, it's the order, like one, two, three, and four. Okay. And let's see the next one over here. This is for Friday. And then you finish with read and decide the proper word of simple present form. And here, here you have to choose the uh, verb and the complement. All right. I always, etc. So on Friday, we will cover adverse of frequency, my friends. So on Friday, we will cover adverse of frequency. Estas palabritas que van como always, never, usually, uh, almost never, uh, hardly ever, etc., etc. Et so these are the things that we're going to cover, let's see, tomorrow and on Friday. So just a fr friendly reminder, that homework for section two, tarea pequeña uno, two, three, four, and five, is due on Friday. If you already finished, Obviously, I'm going to check in the structure uh, tab. I have access to your grades. O sea, yo puedo revisar sus notas. Okay. Obviamente, verdad? And then I go student admin. I go view gradebook. O sea, veo sus notas acá. No lo voy a mostrar porque no, no se debe hacer eso. And then, lo que yo quiero que ustedes me manden, por favor, es your progress. Okay your progress. And if you like, you can share it in the WhatsApp group or you send it to me individually. De esa forma, yo lo voy poniendo un check mark y yo digo, okay, Cesar ya terminó, eh, Nelson Iván ya terminó, por ejemplo. All right? So I can help you with that. Si yo fuera un estudiante, si se fijan, solo llevaría el 3% y tengo que tener el 80%. Okay? Y no es por meterles apuros ni mucho menos intimidarlos, ni ponerles nada por el estilo. And I know you guys are busy. Están bien apurados desde de lunes a viernes o hasta el sábado. Eh, you guys are busy, so you guys have things to do. Pero el midterm, eh, which is this one, lo tenemos que hacer por lo menos este fin de semana. ¿Verdad? Entonces, el midterm, que es este, Tienes que estar ya listo para este lunes, which is, let's see, next Monday is, let's see, um, I have a calendar over here, the 8th, okay? Febrero 8, antes de la clase o cuando terminemos la clase, el midterm tiene que estar ya hecho. La unidad 2 y todas las tareas cortas, ¿verdad? Que eso amerita, tiene que estar hecho para este viernes, Okay. Uh, because INSA 40 is asking for the grades, ¿verdad? Entonces, usted es solamente una de 20, una de estas y se saca 10. En esta 20 de 20 solo habrá hecho el 20% de esto. Okay. If there are no questions, so let's continue with the class. And I just have one last reminder for you. Okay. This is just one I, last reminder. Uh -huh. I have a question. Go ahead. Uh, I have uh, the same mistake uh, in the homework six. As Jansi, as Anna Jansi, that's what you're telling me. Uh, uh, so what's up? You send it to the WhatsApp over here. Okay. Mm -hmm. All right. So just one moment. Okay. Just one thing. We got to do this quick, all right? So that's the idea over here. Uh, I know that you got a message over here, but tonight I'm expecting to have uh, a, at least Cesar, Mr. Hernandez from 1010, uh, then Eduardo, if you like, you can switch, sir. So it's, it, it's optional. Sarai, if you are here, please. And then Mr. Gonzalez Baltazar. 
all right and um, let's see all right your uh, profile picture uh, Rocio it's the one that says genius right logistics for genius is that correct yes yes all right okay let me help you then um, just one second over here Okay. So everyone, just for um, learning purposes, I'm gonna share this screen with everyone. Is that is that okay with you, Rocio? So, so you have no problem if I share this screen with everyone. Is that correct? Yes. All right. Thank you. I sleep at night. Uh, what you're missing over there, it's the period, el punto final, okay? Um, and then okay. on the second one, it's the same thing. You're missing the period. Next one, you're missing the period. It's the period what you're missing, basically. Uh, okay. You try? I mean, that's, that's my guess, okay? Let me try. Yeah, try it, please. <laughs> you see, just one thing, it's a single thing, uh, sometimes gives us a headache. Okay. Um, it's everything okay. Uh, so now it's working see. now. <laughs> mm -hmm. Okay. I'm glad to help over Thank here. You. You're welcome. All right. So just to give you some, some reminder. So yesterday we studied this vocabulary. So furniture, so muebles, appliances, electrodomésticos, painting, eh, cuadro, pintura, etc. Upside down, de cabeza, trash can, Puede decir bote de la basura porque can es lata, ¿verdad? All the food that, that comes in a can es comida enlatada or canned food. Waste basket, cesto de la basura. As you know, waste es desperdicio and then basket es esto. And then otra vez está trash can. What else? So when I tell you uh, algo más, what else? So that's what I'm telling you over there, okay? F floor. Like our friend uh, Flor um, Sanchez, okay? <laughs> this one, just in church, uh, except I don't mind, no me molesta, ¿verdad? Eso significa, o oh, si sí, no me molestaría, all right? This is what we studied yesterday. Some, some, uh, so yesterday we had the first experience with the simple present statements, okay? And uh, what I want you to, uh, remember or to focus on is you have positive which are these ones on my left and you have the negative on the right if you use i you we and they you say don't okay if you say he she or it you say doesn't okay if you say uh maria jose you gotta say doesn't all right contraction form is don't and the contraction form is doesn't for does not. Cuando lo dicen solito, si pronuncia la T, the don't. But when you say it in a sentence, you don't have to pronounce the letter T. Okay? No me va a decir siempre, I don't eh, live uh, in San Salvador. No, you gotta say, I don't live in San Salvador. And if you want to speak informally, you gotta say, I don't speak German, for example, no hablo alemán, I don't, all right? Just like that. Uh, this is like the contract, ¿verdad? En letras pequeñitas, right? Like in, in, in very tiny letters, all right? And, or in small letters. Uh, tenemos esto. Los, las S, okay? In, in Spanish or Salvadorian Spanish, you know, we don't pronounce the S, you know, like we're supposed to. En español salvadoreño no estamos pronunciando las S. Ok. No decimos compañeros, ¿verdad? Eh, bienvenidos. No, decimos bienvenidos, ¿verdad? Mínimamente. So we minimize the, the sound. Uh, walk. No me va a decir walk, por favor. Walk. Si dice él, uh, he, she, and it, pasa a walks. Write, writes. Study, studies. Watch, watches. Uh, si termina en Y and Y, cambia la Y for an I, and then you add ES. Si termina en CH, SS y otras cosas que vamos a ver, le agrega usted ES. 
but this is just a review. We're going to see this in detail in a couple of seconds, ¿verdad? Ya vamos a ver esto en más detalle, así para que no se aflija y diga, vamos volando, ¿verdad, teacher? No, no, no. Esto solamente es como un, como un quick overview, all right? Or a run through, if you want to see it that way. So, uh, right now, I'm going to ask, um, a, let's see. Yeah, uh, I will ask your help, Rocio, okay? If you want to help us with the affirmative statements, which we have on the left of this screen, you know, from she, he, Cindy, it, and my boss, please. Could you read? If you don't mind. Okay. Uh, affirmative statements. Statements. She makes many phone calls. He carries uh, boxes into the truck. Carries, carries. Yes. Uh, Cindy, Cindy sends reports to the other companies. Uh, it helps workers uh, be on time. My boss, my boss talks about the new rules. Thank you so much. So in English, uh, we have to emphasize the ds sound okay like you did rocio so because you're just beginning to learn this o sea estamos empezando a aprender esto entonces lo tenemos que hacer in a mecha mechanical way verdad de una forma mecánica that's why we go she makes many phone calls he carries boxes into the truck cindy sends reports to other companies it helps workers be on time. Ahorita estoy exaggerating, so that's what I'm doing right now. Obviously, when you speak, you don't have to say it like that. You just go, Rocio, and everyone. She makes many phone calls. He carries boxes in the truck. Cindy sends reports to other companies. It helps workers be on time. My boss talks about the new rules. Yo quiero que, que quede algo claro, ¿verdad? Y vamos a ponerlos a todos aquí, ¿verdad? Para, yo, para poder verlos a todos. Si usted omite las S en plurales, cuando, si hay sillas y usted dice uh, chair o en estos verbos uh, es en este caso que va a decir sense, helps, and talks. Si se fija lo que, lo, lo que mencioné ayer, hay link sounds. Así que hay que hacer uniones de sonidos. Si nosotros no hacemos el esfuerzo or if you don't do your best, you know, to connect the sounds, no vamos a sonar bien con el idioma y vamos a ir hablando mal siempre, ¿verdad? O sea, no le estoy hablando de gramática, sino que le estoy hablando de los sonidos propios del idioma, ¿ok? Como que en español usted me diga, yo tengo dos casas, se escucha mal. Ah, pues, you sound or we sound the same way we, when we don't pronounce the S, ¿ok? at the end of the word. Por eso es que aquí unimos, is it yours? She has, she has a new job here in, ¿verdad? Y unimos los sonidos. Um, bus or the train near, near our house. Entonces, I know at the beginning it's difficult, sé que al principio es difícil, but you gotta do your best and you gotta promise me that you will Hello, hello. Hello, hello. Can you hear me? Excuse me. Lo que pasa por donde yo trabajo que se roban la fibra óptica. Can you hear me? Ahí ya. Hello. All right. Yes. Sorry about that. I don't, know, I, don't, I don't know why, but I just lost the connection. Como estaban diciendo, se robaron la fibra óptica, ¿verdad? <laughs> so, so you, you can hear me now, yes? Uh, yes. Oh, yes. All right, yes. yeah, sorry about that. Yes. Okay. So, <laughs> hopefully, <laughs> I, won't, I won't have more problems in there, okay? Entonces, lo que les estaba diciendo es que hay que tener mucho cuidado con pronunciar la S en plurales y ya sea en tercera persona, ¿verdad? En este caso. Eh, si gusta, igual pueden activar las cámaras, no, no se preocupen. Para, ok. okay Estamos perdidos otra vez. Ok. 
All right, so let me ask, um, Eduardo, could you help us read the, the De un viejito que se murió, ¿verdad? Ahí desaparece. No puedo decir. Pero un viejito que se murió, ¿verdad? Desaparecer un montón de gente. Yeah, I know. Ok. Eh, Eduardo, can you help us, please, with, with the following, if you don't mind? Eduardo. Oh, se desapareció. Yeah, también. eh, oh, no. Go ahead, sir. Which one? The negative, please, from she until my boss. Uh, number four? Oh, the negative. Oh, okay. Uh, she doesn't make many phone calls. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy doesn't send reports to the other companies. It doesn't help workers be on time. Us uh, doesn't talk about the new rules. All right, thank you so much. Okay, so. Um, here is your microphone right now, okay. So uh, when you just, when, when you are learning, like right now, if that's what you're doing, please sacrifice speed versus uh, accuracy. O sea, vamos a sacrificar la velocidad, así como el internet, verdad, que de repente bien lento. <laughs> okay. Versus la rapidez versus la, la, la forma correcta que usted va a hablar, ¿verdad? Entonces es mejor hablar despacio, pausado y, y decir las cosas bien, ¿verdad? She doesn't make uh, many phone calls. Lo podría decir, she uh, doesn't make many phone calls. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy doesn't send reports to other companies. He doesn't help. Workers be on time. My boss uh, doesn't talk about the new rules. Okay. Entonces, el inglés tiene una entonación distinta al español. And that's what you guys need to understand more here. Eh, we're going to leave this exercise for a second. All right. So, uh, because I don't want to bore you with this. Now, but just take a look at this screen. Now, look, look at this screen, please. And with your microphone muted, it's okay. Go ahead and pronounce the following. You, you have play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, drive, watch a movie, shop, read, study, and watch television. Okay? When we use shop, uh, shop, de ir a comprar, usted le va, le va a poner, I go shopping. He goes shopping. ¿Ok? Le pone el verbo go. ¿Ok? So that's what you do. ¿All right? So you go, go. ¿All right? For example, if I want to say Anayansi va al supermercado, no sé, una vez por semana, I have to say eh, Anayansi or she goes shopping once a week or every week. ¿Ok? Okay, so I'll explain this in a second a little bit more. So we gotta just go back in here. The first thing you are going to do in this class tonight is take turns. Number one with the boxes. O sea, van a tomar a uh, hacer turnos, to tomar turnos. Practicing, like, okay, yo voy la primera. Like, imagine, I'm practicing with uh, Claudia or Cesar and me, right? Estamos en los pequeños grupos. Entonces, vamos uno a uno. She makes many phone calls. Luego va uh, Claudia, okay? She doesn't make many phone calls, okay? And then you go, uh, he carries boxes into the truck. These are, and then Claudia goes, he doesn't carry boxes into the truck. Once you finish with the chart, very quickly, you continue with the sentences over here. 
ponemos el verbo conjugado. So he orders everything in the, on the office. Helen, and then it's negative. Si se fijan, not, lo ponen negative. You go, Helen doesn't call the design department on weekends. Okay. Hay que darse tiempo, ¿verdad? Si usted eh, duda un poco. And then, vamos a hacer lo siguiente. Okay. To make this a little bit more entertaining. Okay. En, en, en esta pantalla. You're going, you, you have to say sentences in first, per, in first person. That means saying I, all right? You have to say I. So if, if I'm, let's say, uh, Raul, I'm going to say, I, I don't play tennis, okay? Y puede decir algo, because I, I don't know, you know, how to play tennis. O solamente dice, I don't play tennis. I ride a bike, okay? And you may say, I think I haven't forgotten, right? Que no se me olvidado. You may say that, right? That, that, you never forget that, right? Or you can say, I ran, or I never ran, or I don't run, okay? La cuestión está que va a personalizar. You have to personalize this. You have to customize these sentences, all right? Etc. ¿verdad? Entonces lo va a decir todas en primera persona, ya sea que la diga en orden. You say it in that order, you know, from the top or the bottom. Or you go from the right to the left, etc. La cuestión está que va a practicar estas oraciones en primera persona. Ok? In first person. Diciendo yo, César. Yo, Jacqueline, ¿verdad? Yo, Nelson, right? I, I play tennis. I take a walk. I drive. Aunque sea verdad o sea mentira. So it's up to you if you want to do it positive or negative. Ok? It could be true sentences or not. Bye. Ese es el nivel 2. Level three, my friends, is use these sentences in, in the third person. Aquí sí lo va a poner. So, for example, all right? For example, I can say, uh, la primera, she plays tennis on Sunday. You can say, le pone un día de la semana, okay? A day of the week. Luego, uh, Oscar puede decir, uh, my friend, Chepe, or he rides a bike uh, on Saturday mornings, for example. Le pone el día, le pone la, la, in the afternoon or in the morning, etc. Okay? And you can write a name. Le puede poner un nombre aquí que dice ran. Por ejemplo, no sé, eh, Dolores. For example, she can say in, a, in, in the third picture. Okay? Puede decir, okay, my friend or my husband or he runs... Uh, every morning or runs at 7 a.m. Okay? So, va a utilizar a subject, he, or, or a proper name, eh, fulanito, right? With a complement or a time expression. Okay? Una time expression puede ser in the morning, in the afternoon, or una time expression like every day, okay, on Sundays. Si dice solamente el día, va a decir on Sundays, ¿verdad? Uh, o si dice la hora at seven, you know, every morning, etc. Okay, so it's up to you over here. Pero vamos a utilizar la tercera persona para practicar las heces, ¿verdad? Plays tennis, rides a bike, runs, takes a walk, etc. Y perdonen que enfatice mucho esto, pero por experiencia se los digo, eh, esto lleva tiempo para practicar, okay? And for you to actually learn it. So that's why. So right now I'm making the groups very quickly so we don't waste more time and then we take it from there, ¿verdad? The chart, o sea, el, el, el cuadro, we practice it, then we fill in the blanks and then my own examples, mis propios ejemplos, and then third person order. Ya voy a mandar esas indicaciones, you know, in writing in there, okay? And uh, here we go. If you're so nice, please uh, go ahead, enjoy the rooms. Cesar, Douglas, uh, Flor, you are together. And Nancy, Claudia, and Jacqueline together. Uh, Mr. Baltazar, uh, Garcia, Catherine, and Mrs. or Miss Pimentel, you are together. Uh, Eduardo, Dolores, and um, Oscar, you are together. And then Mr. Nelson and Raul, you are together. All right?
Ah, sí, eh, sí. Creo Deben que compartir. cuando... No. Sí. Es que a mí ese teléfono me está, se me apaga y se me enciende y no, no, no me quiere ayudar. ¿ve? ¡Ah! ¡Hello, teacher! Hello, Estamos iguales. Teacher. Ajá. Yes, sir. Hello. Hello, sir. Uno tiene que hacer malabares, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Ay, dígame, créame. Yo, por grandes casualidades sí, la de la sí. vida, tengo dos, dos proveedores, ¿verdad? Tengo Trigo y tengo Claro. Claro, porque no lo puedo dar de baja, porque tengo que pagar por el contrato. Ah, y Tigo. Porque... Hasta que finalice el contrato. Ajá. Y Tigo, porque lo necesitaba para el trabajo y en la noche también, entonces, como que no tenía. ¿verdad? Pero ahorita me salvó la vida. Es necesario. <risa> Ajá, por lo menos. Ajá, sí. <risa> o sea, tiene respaldo. ¿verdad? Sí, o sea, es que como no lo iba a pagar, ¿verdad? Es como voy a pagar 100 dólares. Y, y este es como que le voy a arreglar ese dinero cuando en realidad sí necesito el internet porque estoy desde casa, ¿verdad? No, pues sí, eso sí. 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 Pero, ok, so, sí. can I help you on something? Uh, or not? We're good. ¿Les puedo ayudar en algo? Sí, bueno, eso es lo... Queremos, queremos compartir pantalla, pero yo no puedo porque estoy en el celular. So I'm going to help you then. So just one second. Vamos a cerrar. Ahorita que me cargue este, ya me encendió bien el teléfono. No se preocupe, aquí yo le voy a, a, a compartir. Okay, okay. okay. Uh, here we go. All right. And... Aquí va. Bye. Eh, eh, me dijo que la había que... sacado, pero ya, ya la ingresé otra vez. Ah, ok, ok. Este... Ya, ya la escuché. De... <risa> <risa> bueno, eh, este, empecemos. Prim primero vamos a repetir las... las Affirmative las... statement. Ajá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos? ¿Lo hacemos en orden...? ¿Todas o vamos turnándonos? O una por una, está bien. Uh -huh. Ok. Eh, Afirma statement, eh, statements. ¿Es correcto? Statement. Yeah. Afirma statements. 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 Ok. Eh, it makes many phone calls. Uh -huh. He carries boxes into the truck. Cindy Sands uh, reports uh, uh, to other companies. It helps workers be one time, on time. On time. Uh, my boss uh, talks uh, about the news rules. Y las neg negative statement también. Yes. Uh -huh. yes. She doesn't make many, many phone calls. He doesn't carry boxes uh, in, uh, ¿cómo se pronuncia? Into, in, into, 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 into the truck. Into the truck. Into the truck. Okay. Cindy doesn't send report to other company. Other company. He mm -hmm. doesn't help workers, workers uh, be on time. Be on time. Mm -hmm. And the last one. Uh, my boss doesn't that's talk it. about the new rules. Yeah, that's perfect. Hay que exagerar las S, ¿verdad? Entonces, okay. eh, la T, this one you don't pronounce it. All right, you don't have to say this one. Desaparece. 
desaparece. No vamos a... Ella solita, doesn't. ella solita, sí, ¿verdad? Voy a decir doesn't, ¿verdad? Sí. Pero ya conjugada voy a decir she doesn't make any, she doesn't make many phone calls. She doesn't ah. carry boxes into the truck. Cindy doesn't okay. send reports to other companies. To the other companies. <laughs> ¿Verdad? Ok. 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 Eh, le voy a quedar yo, mal en el sentido de que necesito revisitar a otros compañeros. No hay problema. Yo, yo ya, me, ya me encendió bien el, tel, el teléfono. Entonces okay. voy a compartir la... la... La pantalla. Ok, so okay. See, you, see you in a, in a moment, right? Thank you, teacher. For this in the hello, hello. Hello. Nice. So, what are you doing right now? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Ahorita estamos en la primera parte. ¿En el chart o, o en la, el, el número 5? En las a, afirmativas, en el número 5. Ok, entonces estamos filling the blanks, ¿verdad? Llenando el, 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 los espacios. Yes. Sí. Yes. All right. All right, so let me know when you're ready, ¿ok? Estoy viendo que ella ya le tengo lleno el WhatsApp, ¿verdad? En todo esto. <risa> <risa> Sí. Uh, eh, okay. La primera, ya las hicimos, teacher. All right. So, Pero, eh, es por ejemplo, he orders everything in the office. That's correct. That's correct. La segunda, no, no, no. a mí, and Teresa, ask. For the signature every Friday. That's correct. Every Friday. Yeah. Ask. Sin ese. ¿Por qué? Sin ese. Exacto. Because it's de. they. You know. Ellas. They. Ajá. They. Correct. Luego. Eh, Helen not call. See the scene. Department. On the weekend. Para decir no. En una oración simple. Se ocupa. Si, es, si soy yo. Puede decir, uh -huh. I don't. don't. I don't. Ajá. Y es Jacqueline, le voy a decir, she doesn't. ¿Ok? Entonces, Entonces podría decir, eh, Helen, doesn't. she doesn't. Ajá, doesn't. Call the design department in the weekend. That's perfect. Yeah, doesn't call the design. Doesn't. Yeah, doesn't. doesn't. La T de, de doesn't. No se pronuncia. Ni la don't. No se pronuncia cuando va en oración. When it's in a statement. Ok. Uh -huh. Vaya. Y si la gusta, cuarta. Eh, sí. Clients or the desk in the morning. Ajá. Ahí acuérdese que aunque no sea un verbo, vamos a pronunciar los plurales, ¿verdad? Sí. Con ella, ese, ¿verdad? Eh, mañana, mañana. Es... Ah, uh, morning. Ajá, hay que hacerlo para que nos sí. acostumbremos, ¿ok? Uh -huh. So, she cleans our desks uh -huh. in the mornings. Ajá. Uh -huh. O sea, profundizar un poco más las S. Sí, para que nos acostumbremos, ¿ok? Sí. You have to get used. Okay. Está bien. Mary. Um, está bien. <laughs> Phone call. <laughs> That's okay, eh, Anaís. Entonces Mary. sería, don. Uh, tercera persona. He. Mario. Mario. Tercera persona es he. He. Uh -huh. Entonces, doesn't. 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 Keeps a record of the machine. Merchandise. He. Merchandise. Merchandise. He buys. He buys. Vaya. Uh -huh. Algo que yo no mencioné y creo que ustedes ya se dieron cuenta. En negativo no lleva S nunca. Nunca. En negativo. Por ejemplo, usted no, ah, no me buena, va a decir... buena técnica porque las dos no llevan ese. Exacto. Uh -huh. Ajá, pero yo, o sea, no lo había mencionado porque quería ver, vamos a ver si usted lo descubría. Entonces aquí ya Ajá. Entonces, <risa> este, nunca, nunca, nunca va a decir, <risa> se ríen. No es. Mario doesn't keeps nunca. Ajá. No. Es un buen tips porque ahora ya sabemos. Yes. Sí. 
Yes. Now you know. Así, nada más con la vista. Ah, aquí no va a ese. Ah, exacto, exacto. Uh -huh. Entonces, eh, ayuda mucho eso. Entonces, usted dice, Mario doesn't keep a record, etc. Y, sí. y en positivo sería, Mario keeps a record. Keeps. Ajá. Eso es. Entonces, uno tiene que jugar con las S, ¿verdad? O sea, suena raro lo que le dije ahorita. Pero sí. es como que <ríe> la frase. <¿verdad? ríe> sí. Vaya. Entonces okay. vamos a seguir. With the next one. La, la, lo ideal es que hagamos el ejercicio, ¿verdad? Compartamos eh, las respuestas y luego practiquemos, ¿verdad? Because you're ¿Sí? supposed to practice. Ok. Ok. I see you in a second, ¿ok? Sí. La dos, me acuerdo que dijeron, Amy and Teresa ask for the assignment every Friday. Y otra sería, she, y no, Helen, don, ¿qué? Don, no, es Kyle, es Kyle, 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 ¿cómo se? Hall, ajá, Kyle, Hall, ajá, Hall. Call. Okay. Es dos en call. Dos call. Dos en call, correct. Mm -hmm. Helen Donson call the thing the part on the week. Uh -huh. The design department eh, on weekends. La, la cuatro. Okay. Weekend. Weekends. Department mm -hmm. on the weekend. Yes. The week. eh, la cuatro. She. She. Mm -hmm. She cleans. Ajá, cleans. She cleans. Ajá, cleans. In the, ajá. Or the thing. In the, in the morning. In the mornings. In the mornings. In the mornings. Because it's plural, ¿verdad? Los plurales y tercera persona, you know, with the S. Always, please. All right. And then, Mary. Okay. Okay. Right. La uno, la uno, right. Sí, la uno. Right. I eat with the things we need as in AM. ¿Es mi internet o se le está cortando acá? Eh, Mario. No, creo que se le está cortando. Ah, si, si gusta, Rocío, you can take cover over here. All right, so on this one is Mario. Mario, keep, Mario no. keep, oh, keep. Do, negative. Ma, negative. Mario doesn't keep, doesn't keep a record of the merchandise he he buys. He buys. He buys. Yes. Like just intonation over there, uh, Miss Pimentel. You go. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Merchandise. Of the merchandise he buys. He buys. He buys. Okay. okay. And. Okay. Now you reminded me of something, ¿verdad? Me recordó de algo. When, when you use negative statements, o sea, cuando utiliza don't, doesn't, the verb does not change. O sea, que never, ever, ever you add an S en forma negativa. Please, never add an S in a negative statement. So it's incorrect to say, Mario doesn't keep a record. That's not correct. All right? In the it's Mario doesn't keep. Yeah, doesn't keep a record. Exactly. Doesn't keep a record. Yes. Yeah, and then we do the link sound, Rocio. Okay? You know, doesn't okay. keep a record. Uh, same case in, on number three, Helen. Helen doesn't call the design. No me va a decir, Helen doesn't call. No, no, no. In negative, we never add an S. Okay? In a negative. Okay. Ellen doesn't call. Doesn't call the design department doesn't call on weekends. The design department too quick. Okay, on weekends. Okay, on All weekends. Right? Okay. So we should right. uh, continue right. with the next uh, exercise, please. Okay, okay. All right. Vamos a la siguiente pantalla. Sí. Yeah, Anna, driver in the car. Ah. Uh, Drives. 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 Uh, Drives. Uh, uh, 
ahí puedes poner un complemento. Drives a car. Yeah. Drives a car. Yeah. Ah, a car. Drives a car, car. Drives a car uh, every morning to work. <laughs> That's a big compliment. <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs> Yeah, that's okay. Continue, please. Okay. Hey, hey. Eh. Eh. Is, uh, my mom there. and I, no. you can say my mom and I, or we, or they. They watches. No. Uh -huh. La tercera persona. Sí, solamente ah, ella sí, no. y él. All right? Only ah, he, sí, sí. he and she, right? So they bail. watch the, uh, movie um, the night. in the night. Yeah, they watch a movie at night. All right. At night. At night. Yes. They okay. Watch. All right. They at night. So you say in the morning, in the afternoon, in the evening, but you say at night. Okay. At night. At night. All right. Oscar, please, if you don't mind, sir, go ahead. Siguiente. Yeah, shop. Le va a poner, el verbo va a ser shop. O puede decir he shops, ¿verdad? Entonces aquí lo que le vamos a poner es go shopping. ¿Verdad? Goes shopping. Uh, sorry, o sea, la expresión es do shopping or go shopping. El que va a conjugar usted es este verbo, go, ¿verdad? Y esto le va a poner así, o sea, aquí es una excepción, no. ¿verdad? Porque podemos poner las compras y no eh, comprar. Shopping es comprar, ¿verdad? Eh, digamos uh -huh. que el shopping es como uh -huh. las compras. Eh, Puede ser eh, Carlos go shopping en, en supermarket. Yeah, in the supermarket. Go shopping, all right. Next one, she. Sería la siguiente, sería, ese es como leer. Yes, um, María. Uh, Reels. Uh, quiero ver. María Reels and, and the book. Yeah, oh, you can no. say, uh, uh, María reads uh, the Bible, you can say, before she goes to sleep, ¿verdad? Lee la Biblia antes de irse a dormir. So, some of you do it, right? So, or she reads, she reads a book or, or something. Reads, reads, okay? All right, the next one, please. Reads, reads. You, you gotta exaggerate the sound, okay? That's the idea. All right, next one. Sería, quiero ver, just say he, estoy, right? Quiero, uh, yeah, you can say just he. Oh, este es... Andrés. Ajá. Estudian en la ciencia, algo así. Okay, studies science, and, and this is a pronunciation tip. So listen, Dolores Study. Oscar and Eduardo. Aunque le cambiamos la, la uh, Y por una I, que es la I, la pronunciación siempre va a ser studies or studies. 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 O la, la D, hagan, hagan, studies. La, hagan una R en pronunciación. Studies. 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 Uh, Dolores studies, studies English. Uh, from 8 to 10 p.m. Uh, Mondays through Friday. Yeah. Mm -hmm. Entonces ya le estoy dando como contexto, ¿verdad? Y usted dice, yo, I study English uh, at Insafor, Mondays through Friday, uh, from 8 to 10 p.m. Y usted ya va armando, ¿verdad? Rompecabezas. Mm -hmm. Okay, that's, mm -hmm. that's how you do it. Okay. And the last one, watch. Watch television. Acuérdese del Salvador en minúsculo. Ana watches. Yes, man. No le agregamos la S porque no lo, no lo podríamos decir. Ana watched. Try. 
try it. <laughs> and then Anna watched. All right. And mm -hmm. Yeah, that's why we say watches. Okay, watchar. Watch. 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 <laughs> okay. <laughs> So I guess you finished already. We, we should keep on moving more here. This is just an introduction, all right? So in one minute, you can come back over there to the main station. Okay. okay. Yes, thank Andrew, you. You're welcome. Eh, 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 eh. Practicamos. All right, so hello, Juan Carlos. Uh, did you have a chance to practice in the breaker rooms? I mean, were you practicing in the breaker rooms? I can hear you, sir. I cannot hear you. Yes? Oh, sí. Sí. Eh, medio entendí lo que estaban practicando. Bye. Creo que están practicándolo en, en, en positivo y en negativo. That's los, correct. los verbos que estaban ahí. Yes, sir. We were practicing this. Bueno, ya lo vamos a hacer aquí en grupo, so you don't, don't miss the activity. All right? Okay. Aunque venga tarde, usted ingrese, ¿verdad? Lo que cuenta son los minutos para Insafor y a mí me cuenta el hecho que usted practique. So that's what matters to me. All right? All right, so I have 16 okay. participants already. So um, I guess we did this already. So we gotta move quickly over here. So I'm gonna ask, uh, would you like to help us, uh, Miss? The way I said, I see Miss Dolores Sarai. <laughs> okay, uh, on this sentence, se quiere echar el grupo al hombro. Go ahead, please. You know, one, three, and this one. No sé por qué los números están mal, pero that's the way it is. Okay? Okay. Juan. Yes. He orders everything in the office. Yes. Two. Amy and Teresa asks for the signatures every free day. All right. Three, Helen doesn't call the Dessings Department of on weekends. Thank you. Four, she claims or desk in the morning. Thank you. And one again. <laughs> I, I. Eh, ya no miro. <laughs> ah, perdón. <laughs> eh, let me help you over here. Sorry about that. Now? One. Yes. I write a list with the things we need at Night AM. AM, yes. Thank you. And the last one. Mario. I write a list with the things yes. we Mario. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Thank you so much. All right. I like okay. uh, you know, I, I I thank you so much. Because, you know, you're trying to pronounce the S, ¿verdad? Mm. Hacemos el intento. Y eso, la verdad, se agradece. Eh, Thank you. Dos puntos, ok. Uno, y esto va eh, comentario general, ¿verdad? No porque Dolores lo hizo, lo dejó de hacer. En negativo, nunca, so never, please, ever, agreguémosle la S, ¿Ok? independientemente si dice mi chucho si hizo pipí o no si hizo pipí, ¿verdad? 
o no pasó el señor, no está, o, o el señor trae el pan, lo que sea, ¿verdad? Entonces, eh, en el chart, fijémonos en los negativos. No me refiero a que no va a pronunciar el doesn't, la T de ahí, ¿verdad? Me refiero a que en este verbo send no lleva una S. En he, does, it doesn't have an S, carries, ¿verdad? Eh, en, y pues si me voy al otro lado, en positivo sí, ¿verdad? En tercera persona tenemos que agregar la S. Todo esto aquí es, es, es tercera persona, ¿verdad? Es he, she, and it, ¿verdad? Pero para aclarar eso un poco, en negativo el verbo no se cambia. O sea, no lo toque, por favor. ¿Ok? Y eh, en tercera persona sí le vamos a agregar la S. Eh, algo que les iba a mencionar es lo siguiente. Mencionemos las S también cuando sea una palabra plural. ¿Ok? Y eso lo vamos a hacer para que nos acostumbremos. Por ejemplo... Eh, revisemos las palabras que tienen y en este caso eh, Dolores aquí sí aquí es Amy and Teresa ok o Teresa eh, son ellas si sí, yo pensaba que el day verdad hace tiempo solo era ellos pero no es day es ellos y ellas en inglés ellos no, no tienen el femenino y el masculino en muchas cosas por ejemplo en los pronombres en cambio, nosotros sí tenemos el, 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 el ellos y ellas, ¿verdad? Sí tienen ellos, ¿verdad? El él y ella. Pero así en plural no, no, van, no van ustedes a encontrar, ¿verdad? Cómo se dice ellas en inglés. Les va a parecer they, ¿ok? Eh, so, in this case, is Amy and Teresa no solamente es una persona, son dos personas. Entonces, you gotta say, Amy and Teresa ask, ¿ok? Aquí sí, porque es solita, ¿verdad? She cleans our desks in the mornings. ¿Ok? And then Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys, etc. All right? Uh, I need, uh, no, I, I'm sorry, I write a list with, with the things we need at 9 a.m., ¿ok? Etc., etc. Pronunciación de esta palabra, designed, department, ¿ok? Signatures. Y ahora ya sabe cómo decir firma, ¿verdad? Signatures. Y los días de la semana, eh, acuérdese, Monday, Tuesday, 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 Wednesday, Thursday, 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 and Friday. ¿Ok? Para repaso. Tráteme de decir este verbo, vamos a hacerlo en grandecito, ya para ir avanzando, ¿verdad? Porque aunque no lo crea, ya son las nueve. ¿Ok? Para ir avanzando. Trate de decir... ¿Verdad? Y puede abrir su micrófono si gusta. El verbo watch en tercera persona, pero solo agregándole la S. Let's try it, please. Watch it. Pero, sí, yeah, no. la ES, solo poniéndole la S. Intentemos decir watch. 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 No, pero que suene watch. la Ch y la S. Vamos watch. a ver si se puede. Watch. 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 Como esa no es la forma correcta de decirlo y nos va, nos va, o sea, vamos a llenar de saliva a la otra persona. Este, y hoy no se puede, ¿verdad? Este, por eso COVID, le, agregamos, COVID, ¿verdad? le agregamos ES, ¿verdad? Por eso va a decir watches. 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 ¿Ok? Watches. Ok. Eh, watches. El, el verbo... Yeah. Yo, usted puede decir, Douglas watches television. Está viendo tele y está recibiendo la clase. ¿verdad? Lo cacharon. Lo cachamos ahí, ¿verdad? I don't, I don't. I don't. He's working. Good job, good job, good job. Vale, entonces, study. Eh, este verbo, study, eh, como tengo la pantalla oh. empleada, no puedo, no puedo eh, señalarlo, eh, pero study. La D se hace una R en pronunciación. La D se hace R. Usted no va a decir, I study uh, English. Eh, la gente study. I study, study. Uh, English at 8 o'clock uh, with uh, Jose Alfaro or for in Safor. You can say that. Study. Huh? Study. study. Tercera persona, la Y o la Y y la I latina, que es I, suenan iguales en este, en este contexto. O sea, no es que me va a decir uh, I, I, me va a decir Y, no, no. 
lo que va a decir es studies. Studies. Entonces, what you're going to do is, eh, le borramos la, 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 la Y, le agregamos la I y luego ES, ¿verdad? Le agregamos esto. So, studies. that's the rule. And then we say studies. Pero cuando usted habla, no tiene regla, usted solo se va a ¿verdad? But when you write it down, you have to be careful. ¿Ok? So, when you write it down, esas reglas se las doy para cuando usted escribe. Because when you speak, usted, o sea, solo hace la pronunciación, right? Studies, studies. Studies, okay? studies. All right, there we go. Eh, we're going to skip, es decir, vamos a omitir. We're going to skip a S, K, ah, perdón, S, K, I, P, se dice saltar. Skip, skip, okay? Skip. Voy a mandar al chat. Como un skip. Skip. S, K, I, P. Son como saltitos pequeños, ¿verdad? Skip, saltarse, skip, ¿ok? Mm -hmm. So, let me skip this page porque hay más práctica, ¿verdad? Cero más visual, ¿all right? It was more visual. Teacher, una cosa. Yes, sir. Eh, watch eh, a movie. En esa parte, watch significa reloj. No, porque está en el cine. Okay. No es lo mismo que look. Lo que pasa es que cuando usted está viendo algo por uh, tiempo... Eh, prolongado, en este caso tiene que ocupar watch, si obviamente si alguien en su casa le, hey mira look ya un ojo <risas> oh, mira, look, look at this alright ah, okay. or, or like, look at me, right? ahorita verdad no me, no me va a estar viendo usted así toda la noche verdad es como raro <risas> por eso es que usted watch o sea y se queda viendo la, la película ok, I'm watching a movie verdad la estoy mirando, la estoy viendo ¿verdad? Mm, ok, watch pero, but, eh, es lo mismo que reloj. Watch se dice igual. Okay. English, English is crazy. Son araganes, ¿verdad? No se inventaron otra palabra. <laughs> <laughs> ok, gracias. Yeah, I'm serious, over there. Pero. I have a question. Yes, ma'am. But, you, you can say uh, cine, you can say cinema, or you can say movie theater. En algunas hasta se pasaron. <laughs> go ahead, Rocío. Go ahead. Uh, it is correct to say I go to shopping, el go to, or only I go shopping. You got two options, all right? You got two options. O dice I go shopping, las, el segundo con ing, como está acá. I go shopping, o va a decir I go to shop. Pero. Uh, yo me inclinaría, so I would say, you have to say, I go shopping. La gente dice así, I go shopping. ¿Ok? I go shopping. I go shopping. Voy a correr, I go running. ¿Ok? Voy a, voy a cocinar, I go cooking, right? Voy a cocinar ahorita, right? ¿Ok? Eh, en este caso, el verbo es go, en shopping solamente es, eh, ¿cómo le podría decir? La acción. Decir? Sí, como la acción podría ser, ¿verdad? La acción, go shopping. ¿Ok? Lo que usted va a hacer, go. Okay. Yes. Thank you. You're welcome. And let's keep uh, this volume over here. So now, uh, this is just a review. We're not going to do this because you guys already did this already. We have Oneida Chicas and Nelly Pineda. So you can say Oneida, you have to do this, pero lo vamos a hacer todos juntos with your microphone off, okay? Con su micrófono apagado. Eh, para que avancemos en el tiempo, porque si no, no, no terminamos, all right? Entonces, I'm going to say it, and then you can say it after me. So it's up to you. Eh, dice, uh, read the information about each person's activities at the workplace. All right, so I'm sorry about that. We go, uh, Oneida, chicas. Una pequeña aclaración, ¿verdad? Y perdone que voy así, demasiado pausado. Nombres propios lo dicen solamente una vez. Después de eso, ocupe pronombres. Es decir, yo voy a decir, eh, en ejemplo, ejemplo de Rocío. Rocío creates software. Rocío repairs computers. Se escucha mal. So you have to say, Rocío uh, creates software. Second sentence, le pongo she. She repairs computers and she installs anti antivirus. Okay. 
el, el, el nombre propio, César. César uh, sells computers. He exchanges information about programs. No voy a estar diciendo César, 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 le acabo el nombre, ¿verdad? Entonces, masivo, vos sos, vos sos, ¿verdad? A César lo que es del César. A César lo que es del César, ¿verdad? Yeah, that's a good one, sir. All right, and then we go on the next one. So you say, uh, y hagamos la práctica, por favor, solo eso de practice. Ricardo Mata. Ricardo Mata keeps track, uh, keeps track on the sales. He writes reports. He buys new uh, merchandise or new, new merchandise. And Max Pinto receives money from sales and he decides what to buy. Okay. Entonces, se lo dejo ahí for you to actually practice this. Esta semana y lo que dure el, lo que dure el módulo, de hecho, esto es lo grueso, ¿verdad? El verbo to be solamente era como que, ¿verdad? Ok, hello, ¿verdad? Pero lo demás es como que, it's way too, too, too big. Pero eso se trata. Ya con eso usted puede tener una, una conversación bastante básica, ¿ok? Y bien hecha. And that's it over here. So let's continue. Look at my screen, please. All right? Now I'm going to become a little bit, uh, let's say, very technical. Listen to this. Y vamos a poner a alguien que nos ayude uh, to read uh, this, if you don't mind. Mr. Nelson Hernandez, sir, uh, could you help us read this one? The following until explanations, please. Just help us read, sir. Nos ayuda a leer esta. Okay. Um, uh -huh. Las instrucciones. Yes, sir. The following, the following table shows the spelling role for verbs in the simple present and sage for more examples and explanation. Okay. So, uh, in este caso, como no es a computadora, so I'm going to just show you over here. Simple present tense, tense significa el tiempo gramatical, ¿verdad? El tense. Yo le digo simple past tense, el, 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 el tiempo del pasado, right? So, esta palabra no le pongamos cuidado, ¿verdad? A lo que dice tense, all right? So, uh, verse for he, she, and it in singular, singular, singular. Spelling singular. Rules, singular, lo que les decía. Spelling rules. Para la mayoría de verbos, por favor, agreguémosle la S, right? Y un profesor. A nosotros nos molestaba y de repente nos dimos cuenta que nos estaba haciendo chiste. Nos decía, no se coma las S. All right. So you get the joke over there, right? He was very cruel. Era un poco cruel, ¿verdad? Pero aprendimos. <laughs> okay. So I'm not saying that to you, ¿verdad? I'm not saying that to you. But the point is, with most verbs, agreguémosle solamente la S. Gracias a Dios, you know, thank God. Me atrevería a decir que el 80%, like the 80% of, of the verbs, solo le ponemos la S. Ok? Just that. And that's good, ¿verdad? Así que, eh, that's good, ¿verdad? At least there's hope, ¿verdad? Hay esperanza. Si termina con Y, le decía, cambiémosle la Y, Y to I, y le agregamos la ES. Por ejemplo, try, se convierte en tries. Carry, carries. Ok? Y el, y el que vimos anteriormente en los dibujos, que alguien se acuerda, que mencionamos con Dolores. Ajá, lo que hacen ustedes. Study. Study, right? Study, correct. Study, right? Thank you, Eduardo. And then we have, aquí nos metemos en camisa de once vara, ¿verdad? Y por eso los puse a ustedes a repetir el verbo watch. Si usted me dice watch, es como que me va, o sea, se me va a salir, ¿verdad? Todo, you know. All the neurons over there. Entonces me va a decir Miss, Mrs. Ok. Buzz, como Buzz la year, right? Buzz es lo que hacen las abejas, ¿verdad? Susurrar, su ¿verdad? Catch, catches. Ok. Si usted aborda el bus, uno dice, ¿cómo es que dice? Bueno, en lugar de abordar, ¿cómo dice? Catch, catches. Pero ustedes tienen la idea, ¿verdad? Yo, eh, Eduardo, catches the bus, no me va a decir Eduardo, catch 
y tampoco me va a decir Eduardo catches the bus. All right. So Eduardo catches the bus, you know, uh, at 6 a.m. to go to work. All right. Every single day. Si lleva al mecánico a que le arregle el carro, fíjese que lo arregle, ¿verdad? Fix, fixes. Ok. The mechanic fixes the car. No me va a decir the mechanic fix the car. Aunque aquí casi no se nota. Ok. Y me va a poner the mechanic fix. <laughs> you know, that's too difficult to do over there. So right now, let me send this image to you. If you prefer, you know, to write things down, that's okay. You're free to do so. But let me go the extra mile with you. Yo le voy a mandar este cuadrito porque créanme, este cuadrito nos va a salvar en muchas prácticas. Okay? En muchas prácticas. So that's what I'm sending to you right now. All right? <clears throat> do you have any questions for me right now? Eh, una mala práctica, y yo se lo puedo decir y voy a ser sincero con ustedes, eh, es que yo les dé una lista de verbos y le digo aprendase 50 verbos. No. Usted se va a ir aprendiendo los verbos que usted necesite aprenderse. ¿Ok? Y eso así es. Por ejemplo, Douglas lo necesita en la cuestión de aeronáutica o cuestiones de administración. Esos son los verbos que le van a importar. Right, right sir. <laughs> yes, sir. <laughs> yes. yes, sir. <laughs> nice. Or Eduardo, so he's a financial analyst, I remember. Is that correct, Eduardo, or not? Am I mistaken? Sir? Yeah, yeah I'm, I'm correct over there. Yes, I remember over there. Like Rocio, she's uh, an operating, uh, operating uh, manager, so et cetera, et cetera. Okay? Yeah, sometimes I remember stuff over here. And uh, let's continue. All right. Now, we saw the rules already. Ya miramos que se le pone la S, que en tercera persona en negativo eh, no, nunca lleva una S. En negativo nunca le va a poner S, ¿ok? Eh, pero en positivo, en tercera persona, siempre le va a poner S. You see, always. Now, let's take a look how you're going to use it, ¿verdad? Es como que tiene el carro y no lo sabe manejar. So right now, that's the team over there, right? Eh, so we use present simple to talk about facts, hechos, como el noticiero, ¿verdad? Eh, and then I live in El Salvador, right? I live in eh, San Salvador, right? Eh, I live in small house. Es un hecho, ¿verdad? Vivo en una casa pequeña. Okay? So I, that's a fact. I cannot change it. All right? Um, voy a ir de izquierda, you know, from left to your right. Habits and routines. Routines, ¿verdad? Routines, routines. Habits. Ok. They swim every day. De hecho, un hábito que ya nosotros tenemos y lo nos vamos a hacer es estudiar. Si ustedes se mantienen en el programa de lunes a viernes a las 8 a las 10 de la noche, como decimos en español, llueve, trueno, relampague. Ok. So that's going to be uh, habits and routines. They swim every day. For example, I can say uh, Eduardo smokes cigarettes. I can say that, right? Okay, or likes smoking, I may say that, right? It might be true or, or it might not be true, okay? So no problem. Uh, feelings and emotions, okay? ¿Verdad? Para expresar sus likes and dislikes, ¿verdad? No lo de Facebook, no lo de las redes sociales, social media, para expresar usted lo que quiere, lo que no quiere, right? What you like, what you don't like, ¿verdad? They like pizza, también puedo decir, se gustan mutuamente, they like each other. All right. They like each other. Okay. Estoy expresando mis emociones. Okay. I don't like my boss. Ni modo, verdad? Toca aguantarse si no, si no nos cae bien el jefe. All right. Or a partner, right? Etc. Uh, and then, or I don't like my coworker, right? We got to be professional. That's the point over there. We got to be professional. Okay. The next one. Eh, para terminar, general truth. Okay. ¿Qué viene después del, del, del domingo, verdad? Mucha gente va a decir una gran goma, ¿verdad? <laughs> right? So, Sunday comes after Saturday, right? So, that's a general truth. Como que yo le digo, that the earth spins around the sun. La tierra gira alrededor del sol, right? Una verdad para usted puede ser 
que siempre le agarra la tarde, right? <laughs> that could be a general truth, right? Yes. <laughs> but that's something else. But just remember this, please. Just remember that. All right? And something that applies to us, o sea, lo que ustedes lo describen, you know, you and I, es simple present to talk about jobs and occupations, ¿verdad? Para hablar de sus trabajos, ¿verdad? Eso hacemos. All right? So that's the point over there. So, um, Después vamos a ver otras cosas más técnicas, but uh, right now, uh, this is what we have, all right? This is what we have. I, I'm getting a screenshot of this and sending this to you, but uh, to kill, you know, two birds with one stone, matar dos pájaros de un solo tiro. Look at this screen, ¿verdad? Seguimos con un poquito más eh, de gramática, quizá, ¿verdad? Pero it's actually necessary, all right? Like we say, ¿Cómo decimos es un mal necesario? Alguien que, que tal vez se anime, y you no know, somebody que me puede decir mal necesario, un mal necesario. ¿Cómo diría usted un mal necesario en inglés? Esa es la gramática, ¿verdad? Aunque no nos guste. La patineta. Ah, ya dijo el niño. <ríe> ok. Yes, how do you say un mal necesario? Sin buscarlo, ¿verdad? En el internet. Uh, a bad necessary. A bad necessary. Uh, you you were close. Yes, necessary. It's over there. Okay. Let me send it to the to the. Uh, it's a necessary evil. Okay. A necessary evil. All right. I'm sending this through um through the chat over there. You got it. Yes. You, you got it, right? Nes how do you say mal necesario, señores? Y señoras, necessary it's evil. It's a necessary evil, right? It's uh, a necessary it's evil. It's a necessary Cualquier cosa, but it's a necessary evil over there. Okay? It's a necessary evil. Uh, if you don't check WhatsApp, I'm sending this to the WhatsApp over there. Necessary evil, right? So grammar is that one, right? That's grammar. Okay? Uh, and here we go. All right? Um, let me take this away and here we go gonna put you over here all right so simple present statements with regular verbs o sea que cuando usted mire el simple present es sinónimo de uh, I, uh, something that you do as a routine a general truth occupation etc a habit etc etc so that's the simple present okay entonces, en el simple present, es cuando usted le pone el watch, watches, I go, I do, I read, ¿verdad? Es el día a día, pues, every day, right? That's the simple present. Entonces, what happens with these verbs, my friends, have, do, and go. So, what happens cuando lo conjugamos con he, she, and it, ¿verdad? So, have, no me la va a poner después del have una S. No la va a poner, no va a decir have is. No, you don't say that. Tampoco en do me la va a poder poner dos. Right? Tampoco en go va a poner go. Va a decir goes. ¿Verdad? Y para que no me diga en tercera persona fantasma, ¿verdad? Lo que han visto en la película, para que no me diga fantasma, eh, fantasma es ghost. Y en tercera persona, esto es go, goes, goes, o u. Es decir que el verbo go no es go, 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 no es go, o u, go, go, ok, go. So, uh, and then we go. Uh, you can say go. I have, I have a bike, have, have, have a bike. My father has a car, has a car, has, una pequeña. We do our homework every day. My mother does a lot, of, a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Okay? Entonces, it goes, does, and has. Algo importante que creo que ya lo saben ustedes es que este, esta palabra do puede ser verbo y puede ser solamente un apéndice que nos sirve en gramática. 
ok, un acompañante, en este caso es un verbo, una acción, we go, we do our homework every day, but if I ask you Eduardo, uh, do you do the homework, uh, let's see, uh, do you do the homework every single day, or do you do it, let's see, once a week? Yeah, I do it once a week. Once a week, yeah, that, that's what I would do if I were you too, ok, so, uh, all I'm saying is that be careful with when you say have, um, I can say Catherine has a daughter or Catherine has a, a son, right? And I can say my mother uh, does uh, many things at home, right? Okay. Y lo que pasa ahorita con los niños pequeños, mother, uh, ma, uh, I would say mother does the homework, right? The mamá has en las tareas, right? Or mothers do the homework now, right? <laughs> or parents, right? I can say parents do homework now, right? Si usted tiene hijos de kinder, le toca hacer tareas, right? Okay, that's it. Now let's let's get to practice, right? Because I don't want to bore you, you know, with, with my uh, things over here. Now, eh, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer seguidamente. Para que no, para ponerle un poquito de sazón a esto. All right. This is just a reminder. So you have to do the following. You have to uh, fill in the blanks with have or has, go or does, or go do and does on number one, number two, number three. Okay. So on this page, do, does, or, or go, goes, or have, has. All right. On this page, I'm going to send it to you in a second. On the next one, which I'm about to send uh, to you as well. So on this one, vamos a poner las cosas en orden. So organize everything. It's only three sentences. Vamos a poner una oración. I don't know. Maybe it's they track, etc., cetera, etc. Cetera. Or maybe you go we uh, don't. Or maybe you go on uh, the next one. Eh, I take, etc. Eh, una pista que les voy a dar cuando tengan esas cuestiones es este patrón. Is V and then a ver si me sale. S V O. Estructura es sujeto, verbo y subject, verb and the object or the complement. Ok. ¿Verdad? Entonces, object or complement. Ok. Subject, verb, perdón, sujeto, verbo y predicado. It's like in Spanish. The same thing over there. Ok. La O es por un objeto o un complemento. That's the structure you have to follow. For example, I can say Douglas uh, wakes up, se levanta, Douglas wakes up uh, at 5 a.m. every morning. Douglas is the subject. Eh, wakes up es el verbo y luego el complemento es uh, at 5 a.m., at uh, 4 o'clock in the morning, right? Todo eso, ¿verdad? Sujeto, verbo y predicado. Subject, verb, and complement, ¿ok? So that's what you're supposed to follow. That's the second thing you will practice, all right? Y para aprovechar, you know, to take advantage, you are going to practice this conversation over here. And in here, we have uh, two colleagues, okay? Dos colegas, we have Janet and Cindy, ¿verdad? Hablando de alguien más, ¿verdad? <laughs> okay? <laughs> ¿Verdad? Uh, hablando en la mañana. So, and you go, uh, Janet, good morning. Uh, okay, sorry about that. Let me just go back in here. Uh, let's see. Yeah, I think that's, all right. Let me choose one of you to help me do the uh, demonstration. Raul, please, if you don't mind. Así, una pedrada. Un balde de agua fría. Okay, Raul. I'm going to be uh, Janet, all right? You'll be Cindy, okay? Uh, just, uh, there we go. All right, good morning. Uh, le voy a decir su nombre, por todo caso. Good morning, Raul, how are you? Fine, I have many things to do to do this week. My Katie is very busy. Really? Who's Katie? Uh, the new secretary. Her show is very tight. On Monday, she makes a many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do on the other days? Uh, on Wednesdays, she sends some emails. Mm -hmm. 
to the bookkeeper on Friday. And on Friday, she... No alcanzo a ver. Vaya, eh, don't worry about that. And now, sir. Vamos a ver. Este está aquí. Um, me quedé en And on um, Friday. Sí. Eh, vamos a ver. Sí. On Wednesday, she sends some emails mm -hmm. to the bookkeeper. And on Friday, she arranged meetings. She's so busy in, in weekends, and that's it. That's the end. All right. Vaya. Eh, como un tip de pronunciación. Las, la S y la C en inglés se pronuncian como K. ¿Ok? Igual que la P y la H se pronuncian como F. All right. I'm going to do that for you. Ok. P. Right. Y algunos de ustedes que se dedican a la pharmaceutical, no sé si es Douglas el que se dedica a eso. Is that, is that, is that correct, Douglas? Is that what you do? Pharmaceutical business? No, it's not you, right? It's somebody else. Yeah, right? Yes, yes. The, the, está en el, en el rubro, digamos. All right, pharmaceutical, right? Yeah, okay, pharmaceutical. So, PH en nuestro idioma, ¿verdad? Es, es an F, right? It's an F, la PH. Ok, ¿verdad? Eh, la S, you no, know, S, en, en día, perdón, aquí me confundí. Es la C, eh, me sale como niño de kinder, ¿verdad? Porque cuesta esto. La C y la H, together, es una K. All right? ¿Verdad? Como en Men in Blacks, right? En la gente K. Right. So, um, so that's why, Raul, now that you know uh, this already, sir, how would you say this? How I, would you say, excuse I, me? I say schedule, but uh -huh, it's yeah. schedule. Something like that, right? Yes, you say schedule, 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 con una O, schedule. Bien complicada esa palabra, nada que ver cómo se escribe. Ok. Schedule. What's that? For example, is. Lo voy a poner un ejemplo. In, in school, you follow schedule. You study science, then social studies, then lenguaje y literatura, then you study English, right? That's your schedule. At your job, sometimes you follow schedule too. Uh, maybe you uh, uh, send emails, okay, write reports, ok go to the production, etc., etc. So that's your schedule. Schedule, right? Okay. Horario. Exactly. That's your schedule. Okay. It applies for the students. It applies for workers, for everybody, right? That's your schedule. All right. So this is the schedule that we follow, right? From 8 o'clock to 10 p.m. It's our schedule, right? That's English class schedule. All right. Schedule. Okay. Thank you. So as a recap, como una uh, recapitulación, you're going to work on this grammar exercise one, two, and three for have, go, and do, all right? Then you will put these three sentences in order, okay? Si dice un número, quiere decir que se repite ese número de veces, all right? So that's the minimum over here. And then, my friends, you go with this conversation, but it'll be... Eh, vamos a hacerlo un poquito más entretenido. Vamos, no, no, está, no les aparece aquí. Mantecámoslo uh, está ahí, ¿verdad? There, there's going to be something else. So three things you're going to do eh, right now. So I'm doing the breaker rooms. If there are no questions, all right, como decía Elvis, let's rock and roll, right? <laughs> okay. And uh, vamos a volver a crearlos. And here we go. O como decían los Beatles, let it be, right? So, go ahead, please. I'm going to send uh, the images to you in a second, all right?
All right, so uh, please join the uh, the break rooms, please, uh, Eduardo and Oscar, if you don't mind, please. Thank you. So I gotta go visit. La, las dos ayudas. Sí. <risa> Ay, están grabando ya, están grabando. Vaya. Bye. Va, ok. <risa> Ahorita ah, estaba que... revisando. Llamando algo, ¿no? Yes. Sí, este, la, la, la. Ah, ok. Ahorita estaba Hello, revisando. Hello, <risa> teacher. No, no Mr. Baltar. No. <risa> ah, no puedo. Hay que aprovechar, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Espérate, que no Ahorita creo que ya llegó. Sí, ahí está. Ya, ya, ya. Sí, ya ahorita acabo de llegar. My Hola. parents. Hola. No, no, no. Ok. Ese le tenemos que completar, ¿verdad? Sí, de completar. Uh -huh. Vale, entonces me parece que sería My Parents Hub. A house in the server. My mom and My mom dad. Dad goes. 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 I do a lot of, of work at, at home. At home. Of work, of work. My, bro, my brother. My brother does life with That's you. Life. He has. He has. He has. He has. No, pero sería he. He, he, has. he has, ajá, has. He, has. He, he has, he has, ajá, espérame, 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 he, my, she, she. my brother doesn't need, he has, he has, he has, he has an apartment in apartment the city, in the city, yeah, apartment, uh -huh. apartment, in the city, apartment, in the city. He, he Entonces. Che ahí. Ah, bueno, mandó lo otro. Sí, yeah, mandó otra. Yeah, three, three images in total. So that's what you have. You have three images. Hello. Hello. Okay. Okay. Esto tenemos un closed la síntesis. Hola. Hola. No, no. No sería ordenarla. Ordenarla. Puedo la oración. Yeah, but you 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 did the other one already. Um, uh, sorry. Did you do already the have, sí, go and do? Ya hicieron esa primero. Yes. Sí, all sí. Right, okay, all right. Go una a una. Yeah. Okay. Um, but once is they they keep they keep a track a financial account of companies. So account of company. They keep it's correct. All right, but remember they, that you have they, to use they, twice, right? Uh -huh. They they keep, keep they keep keep off track. No. They no they they keep a uh, track. They keep off track. They they, they keep off track. track. Uh, financial, financial, financial account, account companies. Companies. 
That's correct. They keep the track of the uh, financial accounts. Or no, they keep the track of the company's financial they accounts. Okay. They keep... Um, could they you repeat? Keep... Yes. All right. They keep... Uh, they keep... The track... Of it's the, the, the and uh, is then where the off. Le puede agregar uh -huh. off. Lo que pasa es que aquí eso estaba revisando que eh, a veces esto tiene, sobre una off <laughs> tiene tiene eh, errores, verdad? El que esto que han hecho puede tener mm. un error. Entonces lo mejor que hay que hacer es buscarle sentido, verdad? Este, una una versión sería eh, they keep track of the company's financial accounts. And you nah, make this. That is a fault, right? Entonces, o podría ser, they keep the financial accounts uh, track uh, of the companies. Of ¿verdad? the company. Uh, that's another mm -hmm. option, brother. O sea, no hay que eh, limitarse a esto. That's my ah, advice, okay. you know. That's my advice, brother, right? Okay. Okay. Number two. We don't. Mm, we we don't, don't advertise. Advertise. On in 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 internet. Uh, internet. Yeah, you can, can say can. internet or internet. That's okay. Don't, okay. don't worry about that. We don't ad, ad, advertise. On internet, the company, the company on on it. No, we don't. On Sorry, we don't advertise the company. The company on internet. Si se fija, verdad que hay falta el el da. Uh huh. Sí. Right. So that's what I'm saying, my brother. Okay. We don't advertise the company on the internet. Number three. Mente Juan Carlos. Number three, Carlos and Mauricio. No, number three. No. I know number three. I... <laughs> I take I take notes. No. I take no, I take notes every day in the meetings. Okay. Yes, that's correct. Yes, or you can say uh, two. But, I take no. notes um, in the meetings. Every day. Every, every day. day. Yes. Every or you day. can also say, remember, Rocio, every day is an adverb. You can say, every day I take notes in the meetings. Okay. It says, in that time expression, you can say, in the morning, for example, I uh, go uh, running or I go running in the morning. In the morning. Okay. Yeah. So it doesn't matter. Okay. Number four. Number four, Carlos and Mauricio Carlos answer the phone Mauricio. at the reception. Ah, of course. <laughs> Carlos and Mauricio answer phone at the reception. Carlos and Mauricio answer, answer, answer the phone. Answer the phone. At the reception. Yes. Carlos y Mauricio contestan el teléfono a la recepción. Teoría. Yeah. That's correct. Okay. Both, right? O sea, no es que el mismo teléfono, right? But they have different spots, right? So that's... <laughs> <laughs> yeah, that'd be weird, right? Ahora te toca. Now you go. Now it's my turn, right? So that's... That'd be weird. No contesta y otro responde. Otro escribe. <laughs> one answers the other one, you know, takes notes. <laughs> okay. 
Continue. Uh -huh. Ajá. Teacher, ayúdanos en la uno. La uno. No, no sabemos cómo. Vaya, eh, esa, de hecho, este ítem está mal, mal hecho en el sentido de que los que lo hicieron está bien confuso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hay dos opciones, ¿ok? Usted puede decir, they keep track uh -huh. of uh, financial accounts of companies, ¿ok? Pero así suena raro. Lo más directo sería, escuche, they keep track of, y le va a poner companies financial accounts. De las compañías financial accounts, ¿verdad? Así, más directo. O sea, si va a ocupar dos veces esto, va a decir, they keep track of financial accounts ¿De qué? Of companies. Ok. Pero eso es bien raro. O sea, alguien nativo no le va a decir eso. Le va a decir más directo. They keep track of companies' financial accounts. Ok. okay. Si fuera un supermercado, they keep track of supermarkets' uh, financial accounts. Si es una escuela o escuelas, they keep track of schools' financial accounts. Ok. Ok. Nice. Yes. Did you, did, uh, besides that, uh, las demás, did you do them already? Ya las hicieron las demás, ¿sí? No. Uh, you're no. working on. Ahorita. Es que nos habíamos quedado en la uno porque no le llevamos sentido. No se preocupe, yo tampoco le he sentido. <laughs> es cierto. No, no, no. All right. I, Ahí sería, uh, I take. Every yes. Day. I take. They take not in the meaning. Yes. No. Vaya, la expresión de tiempo que es every day puede ir at the beginning, in the middle, or at the end of the sentence. O sea, si usted dice en la mañana, en la tarde, en la noche, lo que sea, usted lo dice o al principio o al final, como usted quiera. All right? What matters is que en inglés siempre va a llevar un sujeto. It's always that way. ¿Ok? Siempre. No es como que me va a decir ahorita, eh, Catherine eh, se levanta temprano. Y yo voy a decir yo, lava los platos, etc. No, tengo que ponerle un sujeto. ¿Ok? Entonces, I go. Uh, uh, I take notes in the meetings. ¿Cuándo? When? Every day. O puedo decir, I take notes Every day in the meetings. Or every day I take notes in the meetings. Lo que tiene que llevar el orden es subject, the verb, y luego el complemento. ¿Ok? ¿Y qué significa eso, teacher, in the meetings? En las reuniones, como la de ahorita que tenemos nosotros, en las juntas. Meetings. Ok. All right, and the next one. Um, Carlos, um, Mauricio. Um, and the, 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 the decision. Así es, teacher. Yes, Carlos and Mauricio answered. Uh, aquí tendría que ser answer the phone at the reception, ¿verdad? Answer the phone tendría que ser. Answer the phone. Eh, no se preocupen si de repente no le sale, es porque eh, tiene un error, ¿verdad? La cuestión esa, ¿verdad? Tendrían que haber dos veces D, T-H-E, uh -huh. ¿verdad? Ok. So it's not your fault, you know, it's not your problem, Jacqueline. 
Ok. okay. <laughs> so, no se sientan de que, hey, que okay. malo soy, va. <laughs> Ok, just remember you go with the subject, que puede ser a name like Catherine, a Oscar, or Jacqueline, and then the verb, and if it's negative, o sea, si es negativo, va a utilizar el don't, o doesn't, ok. Gracias. Saben que, saben que qué chiste que lo está escribiendo en español en vez de reception y lo estoy viendo en inglés le voy a decir como el chavo le decía profesor Vale, entonces terminamos, ¿verdad? Yes. Pues yo digo de que sí. Yo tenía duda en esa de la de Don. ¿Qué es la segunda? En la segunda. Uh -huh. Ajá, en la segunda. We don't answer see the company on internet. Pero luego Raúl dijo la otra de company. take company. Take company adversity we don't on internet. Let me let me help you on this one, okay? Verdad, sí, hágase la luz, verdad, y me quiero un rayo. Este, <laughs> eh, vaya. La guía tiene errores, mm -hmm. okay? ¿Qué significa eso? Que en la última donde estos muchachos, Carlos y Mauricio, answered the phone. Le hace falta de complemento otro eh, THE, ¿verdad? Da. Ya. Yeah. ¿Ok? Da pon. Sí, señor. Sí, ah, señor. Ahí está. Sí. Sí, entonces, si usted estaba quebrando la Sounds cabeza, well. la verdad que sí, sí, sí se la quebró bien, ¿verdad? Porque <ríe> esta cuestión no, está mal. Eh, al, decir, al decirlo en mi mente, me sentía como que fuera mi, yo, Tarzán, yo. Ajá, exacto. Exacto, yes, yes, it's true. Ahora bien, pero con la dos, la reformulamos de dos formas. Una, okay. the company advertis we don't on internet. Aquí en la pantalla la vamos a compartir. No sé si, y la otra era, ¿cómo fue? We adversity. Sí, the company. The company. Vaya, eh, hay que tener cuidado siempre hay que seguir la fórmula de sujeto, verbo y complemento. Ok, siempre va a ser así. Eh, de repente el complemento lo ponemos antes, pero lo que no obviamos es cambiar el sujeto, ponerlo antes del verbo. Eso nunca se va a hacer. Ok. Entonces usted lo, lo que va a decir es, uh, we, verbo. Si, 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 si está en positivo el verbo, si no, buscamos el negativo. Uh -huh. Ok, uh -huh. so we don't, el verbo, advertise, uh -huh. el qué. The company on the, the company internet. on the internet. Ah, muy bien. Ok, o lo que puede cambiar es el complemento, eso le puede dar vuelta, ¿verdad? Este, si on hay internet más, si, en las compañías. Si, si, si la oración fuera hasta company, esto on, on internet no es necesario. Ok, porque usted diría... We, advert, we don't advertise the company. Pero como que, o sea, nosotros no publicitamos, ¿verdad? Pero si ya quiere usted ser específico. So, we don't advertise the company on the internet. Lo hacemos quizás en la calle, ¿verdad? En un billboard, en un poster, ¿verdad? Así como los candidatos, pero no tienen spots en la tele. Uh -huh. On the internet. So, that's the point of it. Eh, en la primera, ahí, perdón. En la primera pusimos... Un ruido por ahí, vamos a ponerle. Ahí está, perdón. En la primera está bien raro, pero quiero saber They ustedes qué han puesto. ¿eh? Keep of company track of financial account. account. Ok. En todo caso sería eh, they, they keep uh -huh. 
Y, aquí, y de aquí para allá le hace falta algo de observación también. Lo mismo que dice Raúl, hace falta como decir yo, George, de la selva. ¿verdad? Este, entonces aquí va a decir, they keep track keep. of, y la mejor forma es, they keep track of companies' financial accounts. La mejor forma. Ya si usted se quiere pegar lo que el libro le quiere decir, lo va, va a ocupar of dos veces. They keep a track of, of uh, financial accounts of companies. Eh, pero ahí solamente lo que estamos es uh, going with the flow, ¿verdad? Como que siguiendo una regla que esto no es correcto. Y se lo voy a comprobar con lo siguiente. Aquí es una com compañía. Voy a ponerle escuelas. They uh -huh. keep track of schools financial accounts. Se lo voy a poner farmacias. They uh, keep track of pharmacies financial accounts. Su supermercados. Uh -huh. They keep track of supermarkets financial accounts. Ok. Muy bien. Negocios. They keep track of businesses financial accounts. Entonces sería they keep track of company financial account. Financial account. Correct. Yes. Correct. All right, so uh, let's do the practice. Uh, uh, the one we did with Raúl, Cindy, and uh, the number of the other muchachas. Yeah, ya hicimos esa. Ah, you did that. Already. Okay, so you're ready. Yeah, es, esta es la última. Ah, entonces, let's come back then to the main session. <laughs> <laughs> right, Podemos ya... seguir practicando. Sí, aunque ya casi es hora, ¿verdad? Entonces, ah, bueno. De hecho, hay una, única, una otra conversación que quisiera que practicaran, pero como tengo los 101 este día, no creo que nos alcance, ¿verdad? Pero Sí, porque pero, ya faltan tres minutos. Sí, ya van quedando tres minutos ahí. Lo que voy a hacer es darle seguimiento a la conversación de Cindy, ¿verdad? Para, para, porque hay algo más que no les he mandado, ¿ok? Está bien. Ok, so, I'm closing this. All right, so welcome back, everyone. Uh, that was a very long practice, so I hope you didn't get bored or something like that, all right? Just to clarify this, number one, uh, este item tiene un error, ¿verdad? Al igual que el último item, you know, just like this one. Aquí hace falta otra palabra, da, este artículo, da, y aquí el of está de más, all right? The, the best way to say this quedaría de la siguiente forma, okay? They keep track of companies' financial accounts. They keep track of companies' financial accounts. Lo que es reemplaza reemplazable es companies, ¿verdad? Aquí usted va a reemplazar lo que sea, supermarkets, schools, negocios, businesses, etc. Entonces yo se lo ejemplifico. They keep track of schools' financial accounts. They keep track of uh, businesses' financial accounts, etc., etc. Okay? And then the, the last one, uh, Carlos and Mauricio answer the phone at the reception. Sigamos el subject verb and complement. Okay? En, el, en la número eh, dos, lo que puede cambiar o, o ser omitido es on the internet, que es el complemento. Imagínese, usted eh, hace publicidad para una compañía, pero lo hace on billboards, sport, uh, spots and everything. So you advertise your company on the TV, ¿verdad? En la tele, pero no en el internet. Entonces va a decir, we don't advertise the company on the internet or on internet. ¿Ok? Entonces esto puede cambiar. Expresiones de tiempo pueden ir at the beginning, in the middle, or at the end. Usted puede decir, I, I take a notes in the meetings every day. O puede comenzar, every day I take uh, notes in the meetings. Lo que nunca va a mezclar es ponerme el verbo antes que el sujeto. Solamente se, se le da vuelta la tortilla, como yo digo, cuando hace preguntas. Ok. And um, yeah, that's basically it, right? Since it's almost time for us to, to say goodbye in the conversation that we have about Cindy, 
en this one, hay un cuadrito por acá. El cuadrito que me dice, ¿verdad? En two minutes. Dice, read the conversation again to complete the church with Katie's information. Also, what other activities you think Katie does in, in, in other days of the week, ¿verdad? En cristiano, esto significa que lo que estas señoras estuvieron hablando de la otra muchacha, you're gonna uh, say it over here. For example, take a look at the day. ¿verdad? Vamos a ver, Monday, Tuesday, Wednesday. Basically, tenemos vaya, de lunes a viernes se dicen weekdays, ¿verdad? Semana y luego días, weekdays. Por eso es que el sábado y domingo se dice weekend, el fin de la semana, weekend. ¿verdad? Um, entonces, vamos a completar el cuadro. Eh, vamos a hacer una práctica solamente de ojo, ¿verdad? De compresión lectora, vamos a hacer esto. Quizás un poquito reducido, pero vamos a ver. Eh, y esto queda abierto en un minuto más para que ustedes me ayuden y me digan, ok, eh, Wednesday, si hizo algo el miércoles, vamos a ver, dice, fine, many things, uh, her schedule is very tight, o sea, tight es apretado, ¿verdad? Ajustado. On Mondays, uh -huh. what does she do? Anybody? On Mondays. Katie she... makes many phone calls. Uh -huh. And, and then... Then and writes uh, reports about the production. And writes reports about the production. All right, thank you so much, Rocio. And what about the other days? Okay, on Wednesday. Okay, anybody please? On Wednesdays. She sound in May, but the bookkeeper, uh, bookkeeper. Thank you, yeah. She sends me most. And what about on Friday, anybody? I mean, anybody can help me over here. So on Fridays, she, it's over here. All right. She arranged she, meeting. Yes, exactly. So on Fridays, uh, she arranges. She arranges, arranges. Arranges. Arranges meetings. All right. Arranges, arranges meetings. meetings. And the rest, we don't have it over there. Si se fija, no tenemos lo demás which is okay, so nothing happens over there. Okay. Vaya, just re recapitulando. Eh, como tenemos la, la one on one, vamos a, a detenernos eh, eh, aquí, all right? But tomorrow we will continue with the following over here. The first thing we're going to do is this. College life, all right? There's going to be a listening, okay, based on this. You, here you have the, uh, the script. You will take a quiz. Van a hacer un quiz. Y quiero dejarlos con esta imagen, ¿verdad? Alusión a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero también alusión a las rutinas que nosotros estamos llevando. Take a look at this. All right? I think getting healthy is going to kill me, ¿verdad? And this guy, coronavirus reminders. Watch your hands, okay? Sneeze and it's, uh, and it's into sleep, ¿verdad? Do this, right? Eh, perdón. Uh, uh, sneeze into sleep, ¿verdad? Esto no da. And then keep your distance. So, uh, getting exercise, right? Okay. So you get the joke over here. <laughs> Because I do, right? Exercise program. So, mañana va a ser listening, listening, and then we will start the yes, no questions. I will explain the grammar. Uh, grammar again, and then we will continue over there. Okay? But before you go, let me just mention your name so I don't forget who's over here. Uh, I have Anayansi, Cesar, Claudia, Dolores, Mr. Balta, Jacqueline, Juan Carlos, Oscar, Nelson, Rocio, Sanchez, uh, eh, Jos, Douglas, Eduardo, Catherine, and then Raul. Yes? Yes. Have a great night, everyone. And if you are, yes. if están en los one on one, los espero a ver, César, un par de minutos, right? So see you tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you. See, see you tomorrow. Thank see you tomorrow. You. Good night. Good night, everyone. Good night, everyone. Good night, everybody. Bye.